developers have experienced a rare situation, that of the Paris season being dominated by two fillets, Dahlia and Allée France. Their first clash came in the French thousand guineas. Martin terminé deuxième derrière Rengold et devant Art to Beat. Cette année, chacun s'accorde à penser que la 53e édition de la course ne peut échapper à Yves Saint-Martin. À présent rétabli de sa blessure, il montera encore à les France. Une grande absente toutefois d'Alia. L'arc de triomphe, c'est en quelque sorte le championnat du monde des galopeurs. Comme chaque épreuve au sommet, la course est minutieusement préparée pendant une ou deux années. L'an dernier, le 52e prix de l'Arc de Triomphe fut marqué par une surprise. La grande favorite à l'Effrance montée par Yves Saint-Martin. Et ils ont juste about three furlongs à run. Et c'est Uranga qui est toujours le leader de Ali France, Warpath, Bog Road, yeah. Scottish Rifle, yeah. Projector, ils sont juste sur le outside, Mysterious now making the move. Et ils sont running now inside the final three furlongs. And as they do so now, it's Ali France now takes it up. And it's Ali France from Scottish Pride from the far side. Then comes Harry Harriet. And as they're running now past the bushes, it's Ali France from Harry Harriet. Morton also making a forward move. Mysterious coming there on the outside of Scottish Pride. But it's Ali France in the lead from Harry Harriet. And these two being pressed by Mysterious on the far side. And it's Harry Harriet now on the near side. This one come up to head Ali France. As they come towards the line, Harry Harriet's going to win this one from Ali France at the line. Harry Harriet's the winner. Voici Ali France qui entre dans les boîtes. Kazakh bleu foncé, toc bleu clair et le départ. C'est un départ excellent. Pendant 400 mètres, les jockeys ne peuvent pas changer de ligne. Cette robe grise devant vous, c'était Valdo qui prenait la tête. Prenait la tête, c'est le cheval de jeu de Sagaro, le vainqueur du Grand Prix de Paris 1973. Cette belle image des chevaux galopants dans la montée vers la porte de Boulogne. C'est une image extrêmement inhabituelle. Lucien Gavinet, qui travaillait le direct, dont nous voyons, je suppose, le magnétoscope, avait réussi à placer ses caméras de manière telle que nous fussions en mesure de voir la course de passe. Et voici euh, Valdo qui prend donc la tête. Derrière lui, Busiris. On monte, on monte, on monte. Nous voyons enfin ce qui se passe derrière le petit bois. 51 dimanche par an. Enfin, les fois où nous allons à Longchamp, on voit le petit bois, mais les chevaux disparaissent derrière le feuillage. Et cette fois-ci, nous voyons comment les choses se passent derrière ce petit bois. Donc, Valdo mène grand train. Les chevaux arrivent à la porte de Boulogne. Et après cette difficile montée, il faut descendre. Toujours Valdo en tête. Kazakh foncé, toc clair. Allez France, qui était en troisième position à un moment a un petit peu été reprise par Saint-Martin, qui tout de même la conserve non loin de la tête. Euh, son entraîneur lui avait dit, vous pouvez vous tenir devant ou vous pouvez vous tenir derrière, vous avez toutes les chances de gagner la course, choisissez la tactique qui vous conviendra le mieux. Et là, Saint-Martin est toujours, Kazakh français est clair, je le rappelle, en 4 ou 5e position, de manière à placer le démarrage et à mettre la jument hors d'atteinte et hors des atteintes, c'est-à-dire des incidents des accidents possibles. On my way va bien récupérer, lui, sa course ne m'a pas beaucoup plu. Sagaro aura plutôt été un peu décevant pour un gagnant du Grand Prix, encore que pour le moment, il aille très bien. Et c'est le moment, c'est l'instant où, venant à l'extérieur, vous reconnaissez Allez France avec le noseband, cette espèce de peau blanche de mouton qu'elle a sur le chanfrein. Voici l'instant où Saint-Martin lance Allez France. À ce moment-là, dans les mêmes couleurs, il y a encore Polista, la deuxième euh, jument de l'écurie Wildenstein pour laquelle Freddy Heads les mène et c'est un petit peu long pour elle. Saint-Martin a donc pris, vous voyez, il ne demande pas un maximum à aller France. Derrière Comtesse du Loire, au contraire, à la corde Margouilla, Kazakh Cerclé, Comtesse du Loire sort un maximum pour essayer d'aller vers aller France. Mais dans les 20 derniers mètres, elle reste à sa hanche. Saint-Martin pousse sa jument au bras, tandis que le jockey de Comtesse du Loire lui demande un maximum. Je crois que la victoire d'Allée France a été très nette, indiscutable. Comtesse du Loir a couru, comme l'on dit, son derby. Elle a fait une performance éblouissante. Elle était à 44 contre 1. On ne l'attendait pas, mais finalement, tout est second. Donc euh, en tête, euh, en partant de la gauche sur votre écran, et c'est je crois Nobiliari, Nobiliari ou Dalia, non c'est bien Nobiliari et Carolus. Ces trois concurrents sont en tête, Castille en quatrième position, Camaran 
et emmène ce peloton. En queue de peloton, nous avons Ambrelita, euh, toujours le Hunt en tête à la corde, Bruni qui vient à l'extérieur. Et puis au milieu, Castille, un copec, mais que font les favoris Camaran est un peu plus loin, Ivan Jika ou Green Dancer euh, à l'extérieur. Mais allez France, enfin j'aperçois les France à l'extérieur, mais pourra-t-elle combler son handicap Ce sera très dur. Euh, Starapil maintenant qui s'est détaché et qui fonce vers le poteau. Starapil qui va enlever la victoire. Une arrivée étonnante propre aux autres salaires. Starapil va enlever la victoire devant l'inattendu On My Way. Cependant qu'un autre inattendu, non, n'exagérons pas, Comtesse de Loire va prendre la troisième place et c'est un copain que je...